இந்த சம் பாருங்க இந்த சம்ல மூவாயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு நாலு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வீதத்தில் அப்படிங்கிறாங்களா ஸோ வட்டி வீத மதிப்பு கொடுக்கல ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வீதத்தில் கிடைக்கும் தனி வட்டி அப்படின்னு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும்னா கிடைக்கும் தனி வட்டியானது அப்படின்னு இருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வார்த்தை இல்லாமல் படிச்சிங்கன்னா சம்பளம் கொஞ்சம் குழப்பம் வரவங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க கிடைக்கும் தனி வட்டியானது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திற்கு அதே காலத்திற்குங்கிறாங்களா ஸோ அந்த நாலு வருஷம் கொடுக்கலங்க அதே காலத்திற்குன்னு அர்த்தம் இங்கே என்ன காலம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நாலு வருஷம் எடுத்துக்கிறோம் அதே காலத்திற்கு அதே வட்டி விதத்திலுங்கிறாங்களா ஸோ இங்கேயும் நமக்கு வட்டி வீதம் மதிப்பு தெரியாது ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டுலேயும் வட்டி வீதம் சமம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதான் அதே வட்டி விதத்தில் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா வரும் தனி வட்டியை விட அப்படிங்கிறாங்களா ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதில் கிடைக்கிற தனி வட்டி வந்து இதில் கிடைக்கிற தனி வட்டியை விட ஓகேங்களா எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் நாற்பது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த தனி வட்டி எப்படி இருக்குன்னா இந்த தனி வட்டி விட இருக்கு நாற்பது ரூபா அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா லாஸ்ட்டாக கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த வட்டி வீத மதிப்பு என்னவா இருக்கும் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இந்த சம்ம ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ணலாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் வந்து நார்மலாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அதை இதை ஷார்ட்கட்டில் எப்படி சால்வ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசல் மதிப்பு வேறு வேறு இருக்குங்களா இது வந்து மூவாயிரத்தி நூறுரூவா இருக்குது இது எவ்வளோங்க ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இருக்கா ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா இதை பி ஒன் வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து பி டூன்னு வச்சுக்கிறேன் கால அளவு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது ஸோ அதில் எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை ஓகேங்களா வட்டி வீதம் மதிப்பு தெரியாது அதுவும் எனது சம்மந்தம் தான் ஸோ அதுவும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை வட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டி என்ன இருக்குது இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு மதிப்பு சம்மம் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இதை எஸ்ஐ ஒன் வச்சுக்கிறோம் இது எஸ்ஐ டூனு வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா சம்மில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த வட்டி இதை விட நாற்பது ரூபா அதிகம் சொல்கிறாங்களா ஸோ அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் எஸ்ஐ ஒன் மதிப்பு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எஸ்ஐ டூவை விட நாற்பது ரூபா அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா எப்படியும் எழுதிக்கலாம் அல்லது ரெண்டுக்கு உள்ள வட்டி வித்தியாசம் உள்ளவங்க நாற்பது ரூபாயா ஸோ எது அதிக மதிப்பு இதானே இப்போது எஸ்ஐ ஒன் மைனஸ் எஸ்ஐ டூ ஈக்குவல் டு நாற்பது நம்ம நீங்கள் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே எழுதிடலாம் அல்லது இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் எஸ்ஐ டூவை கொண்டு வந்த நேரம் மைனஸில் வந்துடுமா ஸோ இது எழுதி இது எழுதிக்கலாம் அல்லது இங்கேருந்து நம்ம நீங்கள் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த வித்தியாசத்தை எழுதிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே தனி வட்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ரெண்டுக்குரிய தனி வட்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கோம் ஸோ எஸ்ஐ ஒன்ங்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது என்னது ஃபஸ்ட்டு செட்டை குறிக்கக்கூடியது ஓகேங்களா எஸ்ஐ டூனால் ரெண்டாவது செட்டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேயுமே என்னது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதுலேயும் இருக்குது என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதுலேயும் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஸோ ரெண்டுலேருந்து என்ன பண்ணுறோன்னா என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் மதிப்பு வந்து வெளியில் எடுத்துடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் வெளியில் எடுத்தால் மிச்சம் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் பி ஒன் மட்டும் இருக்குமா இந்த மைனஸ் போட்டுக்கிறீங்க இதில் என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் வெளியில் எடுத்தால் மிச்சம் இருக்கும் பி டூ மட்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இதில் இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு நாற்பது இதில் கவனிங்க இங்கே பி ஒனுக்கும் பி டூக்கு உள்ள வித்தியாசம் எழுதுனா போதும் ஓகேங்களா இங்கே வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் மூவாயிரத்தி நூறு மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரும் இரநூறுவா வருமா ஸோ அது இங்கே போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா இரநூறு இன்ட்டு என் மதிப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாலும் கொடுத்துருக்காங்களா ஆறு மதிப்பு நமக்கு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா பை இந்த ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டவுலவும் இருக்குது நாற்பதுன்னு இருக்கா இதை அடிக்கலாமா இது ரெண்டு டைம் போகுங்களா அடுத்து பாருங்கள் இரண்டாங்க எவ்வளோங்க எட்டு தானே ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஆடிங்க ஒரு எட்டு எட்டு ஐ எட்ட நாற்பது அப்போ ஆறு மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஆறு ஈக்குவல் டு அஞ்சு சதவீதம் கிடைக்குங்களா இப்போது இதே சமயம் எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம் பார்க்கலாங்க தனி வட்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியுங்க பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மூணு மதிப்புகளை பெருக்கிறதுனால தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தனி வட்டி கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த சமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த செட்டில் கிடைக்கிற தனி வட்டி வந்து இந்த செட்டில் கிடைக்கிற தனி வட்டியை விட நாற்பது ரூபா அதிகம் சொல்கிறாங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மதிப்பு தெரியாது ஆனால் ரெண்டுமே என்னது சமம் தான் என் மதிப்பு ரெண்டுமே சமமாக தான் இருக்குது அப்போ எதனால் இந்த வட்டி வித்தியாசம் வருது இங்கே என்ன இல்லை அசல் வந்து சமமாக
ஸோ என்ன பண்ணுங்க இது அப்படியே அந்த ஈக்குவேஷனில் பிறந்துக்கிடுங்க எஸ்ஐ மதிப்பு எவ்வளோங்க நாற்பது ரூபா பி மதிப்பு எவ்வளோங்க இரநூறுபா ஓகேங்களா எண் மதிப்பு நாலு ஆறு மதிப்பு தெரியாதான் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க பை ஹண்ட்ரடு இப்போ போன டைம் பார்த்தோம்ல அதே கால்குலேஷன் தான் ஓகேங்களா இதை அடித்தா இது ரெண்டு டைம் போகுமா திருப்பி படிக்கலாமா ஓர் எட்டை எட்டு ஐ எட்டை நாற்பது அப்போ என்ன கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஆறு ஈக்குவல் டு அஞ்சு சதவீதம் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ண மெத்தடில் கவனிங்க இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணி வந்தோமா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பி இருக்குது ஆனால் அந்த அசல்குரிய வித்தியாசம் இருக்குது ஓகேங்களா என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இந்த நாற்பது ரூபாங்கிற என்னங்க இந்த வட்டி வித்தியாசம் தானே ஸோ இந்த இடத்துல எஸ்ஐ போட்டுக்கலாமா ஸோ எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இன்ட்டு என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குல்லங்க இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அந்த அசல்குரிய வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேருந்து எழுதிடுறோம் ஓகேங்களா இரநூறுவா எடுத்துக்கிறோமா மற்றபடி அதே ஸ்டெப்பு தான் ஓகேங்களா அங்கே உள்ள லாஸ்ட் ஸ்டெப்பை நம்ம பண்ணிடுவோம் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக செய்யாமல் முடியலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா சம்